नमस्ते एंड वेलकम टू यंग शेफ शर्मिताचे कुकिंग <laughs> उडर मिरी पड़ी वैट सा कोमीर चीज चिल्ली फ्ले ओके सो क्रीमी चिकेन पास्ता की काल पदार्थ चूसर कदा प्रासेस एटो अड़ी तेज शर्मिता फस्ट चिकेन वे मिक् गए फस्ट चिकेन वे मिक् ओके फ्रेश चिकेन हाँ फ्रेश चिक अब पौडर गार्लिक पाउडर गार्लिक पाउडर ओके वेल्लुली पड़ी सो चिकन वेसम फ्रेश चिकन साल्ट ब्लैक पेपर पाउडर जिंजर पाउडर एंड नाउ चिल्ली फ्लेक्स ओके इसको नहीं नीट का मिक्स चेस करना मिर्च चेस तरह और आलवाट लेते हैं हाँ ना आलवाट लेता इन्हीं रेसिपीज चेस आई चेस चेंज चारों चेंज ले चेस ही तीने चेंज चेस स्टेज को वैजाग् मन षो बूस्तर कैनाल ओके शर्मिता ऑयल हीट है किन्हीं चिकन कोड़ी पद्धति ने कुकर को अंटे इरिटेशन होते थे अलार्म लगे इंटर बाबू अनि अंटे माला पदिगंट ले से ओल के चिराग गान बिस बिले माला लगे ना माला गए तो ओके नाला गए तो नॉट ओके कानी दान ने कच्चे इसको निवंड को अनि पुलिस पेट कौन तिंटे ओके शर्मिता शर्मिता शर्मिस्ता शर्मिता शर्मिता बाउंड में पैर एवर पेटर माँ मदर पेटर इनके और पेटर आंटी नाइस नेम चाला बाउंड में हमें पे चाला वैरायटी गुड़ शो चाले को का जूस तो ना हमने ये शो आ थैंक यू नहीं शो ये टीवी अब रचला नहीं फॉलो है पता थैंक यू सो मच आंटी मेरी इतना सपोर्ट चेस ने उन्हें नहीं इनके कुत्ते कुत्ते कांसेप्ट तो कुत्ते रेसिपीज़ तो रोज़ में का एंटरटेनमेंट इस तूने उन्हें मंच रचने को ला पास चेंज करो एम चाहते तो ना नो नहीं नहीं पुरे डिग्री फर्स्ट ईयर डिग्री फर्स्ट ईयर आ 
ఋషికొండ బొజ్జన్నకొండ వైజాగ్ ఒక అద్భుతం ఇంకా మా బంగారు కొండ శర్మిత కూడా అక్కడే ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అంటే అప్పటి నుంచి నన్ను అడ్డా కదా నన్ను ఎక్కువ ఫీల్ అవుతుంది ఆ మాత్రం వేసాక ఈ మాత్రం ఎక్కువ నీ టాప్ చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎంతసేపు కలుపుకోవాలి ఇలా మనం ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ కొంచెం ఫ్రై అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసేద్దాం అబ్బా ఆకలేస్తుంది లంచ్ టైంలో వచ్చి కలుపుతా కూర్చుంటారు ఏంటి అందరూ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ సరిపోతుందా ఫైవ్ మినిట్స్ ఓకే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు పాస్ట్ అండ్ చికెన్ ని బాగా కొంచెం ఫ్రై చేసుకొని కుక్ చేసుకొని రెడీగా పెట్టేసుకుంటా ఓకే మేము ఫైవ్ మినిట్స్ బాగా కుక్ చేసుకున్నాం ఈ లోపు నేను ఒక టెస్ట్ చేసుకుంటా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి చెప్పవా ఫస్ట్ వైట్ సాస్ వేసుకోండి నెక్స్ట్ ఓకే ఓకే మొత్తం యాడ్ చేసుకున్నా అయింది కరెక్ట్ మనకి వైట్ సాస్ మైదా పాలు క్రీమ్ ఇలాంటి వాటి అన్నిటితో అంటే వైట్ కలర్ ఉన్న వాటితో కలిపి తయారు చేస్తారు అనమాట కలిపేసుకో సరే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి సో బాగా కుక్ అయింది ఇది వైట్ సాస్ కూడా యాడ్ చేస్తాం కదా సో ఇప్పుడు చీజ్ ఓకే ఫ్రై చేసేసుకో చీజ్ గ్రేట్ చేసుకోవాలి కుక్ చేసేటప్పుడు మీ కరెక్ట్ ఒకవేళ ఇలా ఉన్నట్టయితే మీరు కుకింగ్ చాలా కరెక్ట్గా చేస్తున్నట్టు నువ్వు చాలా ప్రొఫెషనల్గా డీల్ చేస్తున్నావు తెలుసా ఐ డో కుక్ చాలా ఎక్కువగా వంటలు చేస్తాను వెరీ నైస్ చీజ్ కూడా వేసేసుకున్నాం ఇప్పుడు బాగా మిక్స్ చేసుకుంటాం నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది ఇది క్రీమీ చికెన్ పాస్తా ఎందుకు అయింది అని సి హౌ ఇంటెలిజెంట్ లావన్య నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చెప్పండి స్టార్టింగ్ నుంచి ఇందులో ఏమేమి వేసాను అన్నీ వేసాము ఉన్నవన్నీ చెప్పండి సో ఇప్పుడు కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకో కొత్తిమీర ఓకే యాడ్ చేసుకుని లిట్ పెట్టుకుంటే యూనిఫామ్గా మొత్తం కుక్ అయిపోతుంది యూనిఫామా ఇది ఇంత మంచి డ్రెస్ నా యూనిఫామ్ గా అంటే లోపటి నుంచి యూనిఫామ్ అందుకే ఎప్పుడు మేకప్ కాకుండా అప్పుడప్పుడు వంటలు కూడా చేస్తాం అప్పుడప్పుడే చేయాలా వంట అప్పుడప్పుడే మన వంటలు అప్పుడప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళకి ఉపదేశాలు ఇస్తారు తెలుసు వంటల గురించి అదే నాకు అర్థం కాదు ఎప్పుడు చేస్తే జనాలు బతకనియం కదా సో అప్పుడప్పుడు చేస్తాం నేను చేసిన వంట ఎంత బాగుంటుంది అంటే నెక్స్ట్ టైం ఆ రెసిపీ అడగరు అసలు బికాస్ ఫస్ట్ టైం టేస్ట్ చేసినప్పుడే టేస్ట్ బట్ చచ్చిపోతుంది అర్థమవుతుంది థ్యాంక్ యూ ఇంతకన్నా పొగిడించుకుంటున్నా ఇంకా సో ఇప్పుడు లిట్ పెట్టుకున్నా లిట్ పెట్టుకోవాలా ఓకే కొంచెం టిపికల్గా ఉంది ఈ రెసిపీ ఐ మీన్ కొంచెం కొత్తగా టిపికల్ అన్నీ ఈజీ ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకున్నాం ఇంగ్రీడియంట్స్ ఈజీగానే ఉన్నాయి వేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ మాత్రమే కొంచెం టిపికల్గా ఉన్నాయి ఎంతసేపు ఉంచుకోవాలి ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ ఉంటుంటే మొత్తం ఓకే ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ మన పాస్తా అండ్ చికెన్ ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్నిటితో బాగా కుక్ అవ్వాలి అప్పటి దాకా మీరు వెయిట్ చేయండి ఓకే శర్మిత అయిపోయిందా కుక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకున్నాం ఇప్పుడు కూడా నువ్వు గట్టి మాట్లాడలే అది ఇక్కడ పెట్టి సెలిడ్ ఓకే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేనా స్టవ్ ఆఫ్ చేసే ఓకే తీసేసుకో ఇలాగే ఇలాగే తీస్తే అంటే క్రీమీ లేయర్ మొత్తం మనకి క్రీమీ పాస్తా కాబట్టి క్రీమీ లేయర్ కొంచెం కనిపించాం నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది ఇందాక ఎందుకు తొక్కేస్తున్నాం అన్నదో నేనైతే యాక్చువల్లీ ఎవరు తొక్కట్లేదు ఇంత మెల్లిగా మాట్లాడితే నాకే వినబడట్లేదు ఆడియన్స్కి ఏమి వినబడతా చెప్పు నువ్వు ఎప్పుడు యాంకర్ అవ్వాలి ఇంకా అంటే మీ మీద ఉన్న అభిమానంతో మాటలు రావట్లేదు నన్ను తొక్కుతున్నావు డైలాగ్ తో నువ్వు ఎక్స్ట్రా వద్దు గట్టి మాట్లాడు గట్టి చెప్పు వాళ్ళందరికీ రెసిపీ చేసుకోమని మీరందరూ తప్పకుండా రెసిపీ చేయండి మీకు వినపడుతుందా లేదు కదా మళ్ళీ చెప్పు మీరందరూ తప్పకుండా ఈ రెసిపీ చేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది లావణ్య గారు చేసినట్టు ఉండదు నేను చేశాను కాబట్టి చాలా బాగా నేను చేస్తే ఇంకా అద్దిరిపోయి చిరిగిపోతుంది రెసిపీ ఓకే సో లావణ్య క్రీమీ చికెన్ పాస్తా ఇస్ రెడీ ఓకే టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పు రైట్ సో క్రీమీ చికెన్ పాస్తా నేను టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పే ముందు క్రీమీ చికెన్ పాస్తాకి కావాల్సిన పదార్థాలు మరియు తయారీ విధానం మళ్ళీ ఒకసారి మీకోసం క్రీమీ చికెన్ పాస్తాకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన పాస్తా ఉప్పు నూనె బోన్లెస్ చికెన్ గార్లిక్ పౌడర్ మిరియాల పొడి 
వైట్ సాస్ కొత్తిమీర చీజ్ చిల్లీ ఫ్లేక్ క్రీమీ చికెన్ పాస్తా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో చికెన్ ముక్కలు ఉప్పు బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ గార్లిక్ పౌడర్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసి మిక్స్ చేసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకొని చికెన్ వేసుకొని వేయించుకోవాలి ఉడికించిన పాస్తా వేసి కలుపుకోవాలి తర్వాత వైట్ సాస్ వేసుకొని అందులో చీజ్ తురుముకొని కొత్తిమీర వేసి ఉడికించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ క్రీమీ చికెన్ పాస్తా రెడీ ఓకే సో క్రీమీ చికెన్ పాస్తాకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు ఈ పాస్తా ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేసి చెప్తా ఓకే వా రెడీగా పెట్టుకున్నా వైజాగ్ అమ్మాయి చేసిన చికెన్ పాస్తా ఎంత క్రీమీ ఉండబోతుందో టేస్ట్ చేసి చెప్తా ఇది హాట్ చిల్లీ సాస్ ఇదా ఇది దీనిపైన వేసుకోవాలా దీన్ని దాని లోపల వేయాలా ఏదైనా నచ్చింది చేయండి కానీ నీట్గా తిన ఏం కలపవు మా ఇందులో చాలా బాగా వచ్చింది చాలా బాగా వచ్చింది కదా అందుకే మీతో కలిపి చేశాను కదా ఈ క్రెడిట్ కూడా నాకే ఇస్తుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీ యాక్చువల్లీ రెసిపీ మాత్రం చాలా టేస్టీగా వచ్చింది అందులో ఆమె ప్రేమ అభిమానాలు కూడా కలిపి చేసింది కాబట్టి అద్దరిపోయింది డెఫినెట్గా మీరు ట్రై చేయొచ్చు అండ్ వైజాగ్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఇంత మంచి రెసిపీని పరిచయం చేసినట్టు మీ మమ్మీని అడిగానని చెప్పు మీ తమ్ముడికి కూడా థ్యాంక్ యూ చెప్పు ఇలాగే అందరూ వస్తుండండి మంచి మంచి వంటలు చేసుకుందాం మీరు త్వరగా రండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ బాయ్ బాయ్ షర్మితో పరిచయం చేసిన క్రీమీ చికెన్ పాస్తా నాకు చాలా బాగా నచ్చితే మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇలాగే రేపటి యాంగ్ షెఫ్లో మరో కొత్త రెసిపీతో కొత్త యాంగ్ షెఫ్తో మీ ముందుంటా అంటే దాన్ దిస్ ఇస్ లావణ్య సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్ బాయ్